Herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. I'm back on YouTube and I'm pretty excited about my first lesson on YouTube. So, before our fresh start, let's see the words that I will keep repeating during the lesson. And they are in Turkish. Veya. That means or. Tamam mı? Okay, all right. Değil mi? We shortly say, değil mi? Değil mi? Değil mi? Right? Isn't it? That means so. And then, if I, s- if I repeat something new, <laughs> if I say something new, I am going to let you all know. Okay. So what are our suffixes in this beautiful tense? Mush. Mish. Mush. Ve. Ve means and. Mush. Tamam. So these guys, these guys are the suffixes. So of course they are in the vowel harmony. So after a and u we will add mush. After a and e we will add mish. O u mush. Ö u mush. better I guess done. So let's keep this in mind and then let's see in which situations we use this past tense. Of course mm, the first past tense we learned it was definite past tense which was the d d do do and of course with consonant harmony there was this t, t, two, and two, right? Remember this. If we don't, we should check out this part. So I'm going to share my video that I made two years ago about this case. Oops. And let's clean this part. So, in which situations are we using? indefinite past tense. I'm sure you heard it a lot of times. Now let's recognize and understand what Turkish people mean when they use it. Well, we use it when we report something. We weren't there. So we weren't there and we didn't witness the situation. We didn't see it. But we heard it. Somebody told us. We were told, we've been told, and we now report it to someone else. So, as we were not there, we used mush, mush, mush, mush. And then, when we notice something, something about us, oops, it was a Daft Punk song, something about ourselves, let's say, or something about anything when we notice we use mish mish mush mush when we are surprised we use mish mish mush mush I'm going to explain all these during our videos with our examples and when we discover oops surprise and when we let's keep these guys together because Notice and discover what I mean by discover like it's not like inventing something but when you figure it out when you figure out and when you learn about it uh, we use mush mush mush mush let's see our examples and it will be more understandable so what was our pronouns in Turkish 
ben sen o biz siz onlar tamam let's see some verbs almak gitmek koşmak yürümek what makes me read them al mak almak instead of al this little guy right al mak git mek koş mak yürümek almak gitmek koşmak yürümek ben kitap kitap means book kitap almışım they told me that i bought a book maybe i would i was out of mine maybe i've forgotten or maybe they claim that i bought a book or i just noticed that i bought a book sen kitap almışsın sen kitap almışsın you bought a book you bought book literally sen kitap almışsın i was not there so i use mış people told me somebody told me that you bought a book or maybe i noticed that you bought a book so i actually witness right now so o kitap almış o kitap almış same apply applies to other pronouns and other conjugations o kitap almış we noticed we just noticed or we figured it out or somebody told us biz kitap almışız <laughs> we have no idea biz kitap almışız but we have no idea somebody told us or we were told i mean uh, or we noticed we just noticed biz kitap almışız siz kitap almışsınız siz kitap almışsınız they told us they told that you bought a book you bought a book but you didn't tell us onlar kitap almışlar tamam so let's i was planning to give examples with all the verbs but it takes so long so we will do it quickly gitmek and yeah the guy said that he's not going to <laughs> do the each example but he's going to do it actually ben gitmişim i have no idea people told me or i just noticed then i i just figured out that i've actually been there ben gitmişim sen gitmişsin o gitmiş biz gitmişiz siz gitmişsiniz onlar gitmiş veya veya or gitmişler both work okay onlar gitmişler ben gitmişim sen gitmişsin o gitmiş biz gitmişiz siz gitmişsiniz onlar gitmişler tamam ben 
خوش موشون for example 5 کیلومتر 5 کیلومترز من 5 کیلومتر خوش موشون I just noticed that I ran 5 kilometers. Maybe I was expecting 3 kilometers, but turns out I ran 5 kilometers. Okay? Ben koşmuşum. Sen koşmuşsun. Sen 2 kilometre koşmuşsun. O koşmuş. O 3 kilometre Either he told us, so he reported us, or we noticed, or we heard from someone else. O üç kilometre koşmuş. Tamam, biz yedi, seven. Kilometre koşmuşuz. So I'm running with my friend. Let's say because I don't have it. Uh, let's say I have a smart watch and I check and it's it's written seven kilometers. So I tell him, "Biz yedi kilometre koşmuşuz." Like I wasn't expecting this. Maybe I was expecting five kilometers, but says 7 kilometers so we can use this biz 7 kilometre koşmuşuz siz 8 kilometre siz 8 kilometre koşmuşsunuz you you you guys told me you ran 10 kilometers, but I check your watch and it's written 8 kilometers. So I say, siz 8 kilometre koşmuşsunuz. Like I discovered, I figured it out. Onlar Onlar 1 kilometre koşmuş veya koşmuşlar. Koşmuşlar. Tamam. Ben Yürü, yürümüşüm. Sen, yürümüşsün. O, yürümüş. Biz, yürümüşüz. Siz, Evet, yürümüşsünüz. Onlar yürümüş veya or yürümüşler. Tamam. Now it's positive question. Ben kitap almış mıyım? Did I buy... <coughs> A book. Tell me, because I don't know. Sen kitap almış mısın? O kitap almış mı? Biz kitap almış mıyız? As you can see, interrogative particle is written separately and then we add the personal suffix, personal ending here, and this is our ye helper sound here. Okay. Ben kitap almış mıyım? Biz kitap almış mıyız? Siz kitap almış mısınız? Onlar kitap. Almışlar mı? Almış mılar değil. This is not correct, okay? Not correct at all. But if you do that mistake for the beginning, as a beginner, people will get you, they will probably correct you, but 
still not the correct way of asking. Ben kitap almış mıyım? Sen kitap almış mısın? O kitap almış mı? Biz kitap almış mıyız? Siz kitap almış mısınız? Onlar kitap almışlar mı? Tamam. This is a little bit different than the others. Ben gitmişim. Ben gitmiş miyim? Sen gitmiş misin? O gitmiş mi? Biz gitmiş miyiz? Siz gitmiş misiniz? Onlar gitmişler mi? Tamam. Ben koşmuş muyum? Sen koşmuş musun? O koşmuş mu? Biz koşmuş muyuz? Siz koşmuş musunuz? Onlar koşmuşlar mı? Tamam. Ben yürümüş müyüm? Yürümüş Sen yürümüş müsün? Ben sen hop like I'm better Ben sen o biz siz onlar Evet let's come back to our how to use inter- interrogative uh, particle yürümüş müyüm sen yürümüş müsün o yürümüş mü biz yürümüş müyüz? Siz yürümüş müsünüz? Onlar yürümüşler mi? Let's do like this and repeat. Ben ben yürümüşüm. Ben yürümüş müyüm? Sen yürümüşsün. Sen yürümüş müsün? O yürümüş. O yürümüş mü? Biz yürümüşüz. Biz yürümüş müyüz? Siz yürümüşsünüz. Siz yürümüş müsünüz? Onlar yürümüşler. Onlar yürümüş ler mi let's see how to make them negative sentences ben kitap alma what was the negative suffixes ma and me ben kitap alma mışım ben kitap almamışım turns out I didn't buy a book. I went to shop. I bought everything. I came home. I checked my bag. And there's no book. So I tell myself, Oh, ben kitap almamışım. Tamam. Sen kitap almamışsın. O kitap Sorry. Let's write them already. Evet. O kitap almamış. Biz kitap almamışız. Again, we went to shop, but turns out we haven't bought any book. Siz kitap almamışsınız. Onlar kitap almamışlar. 
Come on. How guys are waiting for us? Let's see if they fit. Mm, well, yeah. <coughs> tamam. Ben kitap almamış mıyım? Didn't I buy a book? Sen kitap almamış mısın? Didn't you buy a book? O kitap almamış mı? Biz kitap almamış mıyız? Siz kitap almamış mısınız? Onlar kitap almamışlar mı? This should be together though. Evet. Well, thank you for watching. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.